はいこんにちは分かりやすい葬儀の専門家大塚ですはい今回はですね1日葬いくらぐらいでできますかというテーマで、えー、お送りしたいと思いますで我々の事務所があるつくば市,つくば市というのはですね、えー、結構1日葬の方が多いんですおそらく8割以上が1日葬だと思いますでこれがね大体総額でどのぐらいになるのかというねこういうことだと思うんですねでちょっと順番にご説明をしていきますとねまず葬儀の費用というのはここに書きましたように、まあ、プラン料金というのはこの葬儀に必要なものが含まれている料金ですねこれ葬儀本体といいますけれどもそれにまあ追加があって、まあ、両方でね本体の金額になるんですがこれとオプションというのがありますでオプションはですね何があるかというと、えー、まずお花ですね強化というやつですね強化それと料理で返礼品というのがありますね、まあ、この3つが主なものであとまあ農館の儀というのがあるんですけど、まあ、あのそういうものがオプションになるわけですであとまあ斎場仮装をするためのまあ仮装場と式場がね、まあ、あの同じ敷地内にある公営斎場というのがありますつくばの場合にはつくばメモリアルホールというね、えー、公営斎場がございますこの費用そして物式の場合でしたらお布施というのがあるんですねでこの4つを全部足したものが総額になるわけですですからいくらぐらいでできますかって質問があった場合にはこれが全部入ってないといけないわけですよねはいで、まあ、極端な話をしますとね私どもプラン料金には、まあ、先ほどちょっとお話したようにこの葬儀に必要なものが全て含まれるんですね、えー、搬送が2回、まあえー、いわゆる寝台車でお迎えに行くのと棺に入ったご遺体を最上までお届けする霊柩車これ2回はもうこのトラウに含まれるんですそれと安置をした時のドライアイスの費用あとご自宅以外で安置した場合、まあ、私どもでお預かりした場合は、まあ、普通はですね1日あたりいくらということで追加請求っていうのが後から来るんですがうちの場合には追加がありませんのでまあ、基本的に追加無料ということなんですですからオプションを何も使わなければ私どもが頂戴するお金は36万円ですなんですよ36万円であと公営斎場が、まあ、ち小さい方の式場を借りますとね、えー、細かいですけど4万1600円かかるんですでこれは、えー、仮想料金がが5000円かかりますで式場が式場がですね、えー、3万1400円かかりますで待合室というのがありましてこれがよ、えー、と5200円かかるんですねこれで合計で4万1600円かかるんですねですからもう何にもオプションをつけないよとお花を出さないよって場合には36万円とこの4万1600円で、えー、葬儀ができるであとお布施というのはですね、えー、私の方で手配した場合とお大事の場合で大きく値段が違ったりするのでちょっとねこれはあの別途考えたいと思いますが、まあ、そういうことなんですということは40万ぐらいでできちゃうわけですよただやっぱり葬儀というのはですね、あのー、白木の祭壇がありましてえー、そこの前にねご質疑を置くんですけどまあお花はですね、えー、いわゆる模種花ということで、えーまあ、できたら2期ぐらい出した方がいいのかなって気がしますそうしないとちょっと寂しい感じがするんでねそうするとこれ税込みで1万6500円種類も4種類ぐらいありますんでかける2期ですから3万3000円ですねがかかるそうすると大体、えー、これで39万3000円ですから43万ぐらいでできてしまうでこの場合にはお料理返礼品は何もない一切お食事もしないし返礼品もないよってことなんですが、まあ、これね例えば、えー、家族78人で料理を食べるとかあるいはお香典のね、えー、お持ちになった方あと,あとから届いた方
、まあ、そういった方にやっぱり送らなきゃいけないということで後でまあ費用が発生してくる可能性があるんですけど当日の料金としてはこんなものですですからまあそれとね記憶に留めておきたいものをちゃんとお送りしたということをですね、えー、ご自身たちが実感としては思いたいという場合にはですねここに、えー、農家の儀というのをね、えー、おすすめをしているんですですね、これが税込みで5万5千円かかりますですからお布施を除くとですねここまでやっても50万ぐらい50万前後でできちゃうんですねはいですから私何が言いたいかというと私どもの場合にはですねこのプラン料金に葬儀に必要なものは全て含まれると考えてください一般的な葬儀であればで、えー、オプションで値段が大きく変わってきますよとまあお花に関してはね、えー、もし様出すのは2期ぐらいなので、まあ、このぐらいだと思いますけれども、まあ、お料理、精進落としの料理と,と、あと返礼品ですね、この数で大きく金額が変わります。で、あと農家の日やるやらないで変わってくるということで、まあ、大体最低限50万ぐらいあれば、えー、一通りのことができるというふうに考えてください。で、お布施はですね、私どもでお坊さんを手配した場合には、まあ、大体20から30ぐらい。えー、まあ会議をつけるつけないとかねあるんですけどそのぐらいは見ていただくんですけどあの菩提寺さんの場合にはそれ以上になったりすることもあるんでこれはちょっと聞いてみないと分かりませんのでねですからお布施以外で50万あればあ一通りのことができますよとしかも納棺までやればですねかなり記憶にとどめるお葬式になるということで、えー、大体いくらぐらいできますかって言ったら私はまあこういう説明をしようということですね。でもう本当にオプションの金額によってね値段っていうのは大きく変わります例えばお子でもらあの持ってこられた方がですね80人とか100人いたらその分お返しも用意しなきゃいけませんしお食事もね、えー、78人で食べるのと30人で食べるのは大きく値段変わりますのでそれによって値段が大きく変わってくるということですですからこう考えると葬儀費用って何にも難しいことは全くないわけですよこのプラン料金さえしっかりまあ、追加とかがどうなってるかってところさえ抑えればあとはもうオプションですでちなみにこのオプションというのはどの葬儀屋さんもそんな大きく変わりません公営祭場ももちろん同じところでやる同じなわけですねまあお布施に関してはちょっと変わりますけどねここですよね皆さんね、えー、葬儀屋さんの見積もりをあいみつで取った時にプラン料金最低限必要な費用がどうなってるかっていうところにぜひ注目をしていただいてそこでの比較をしないとですねえー、あのしっかりした比較ができないと思いますのでね、はいえー、今日もご,ご視聴ありがとうございました、えー、この件について何かございましたらねいつでもご連絡をいただければあ丁寧にお答えをいたしますよろしくお願いいたします